，说到底都是我的错了。长姐，为了一个小江，你居然这么气急败坏，看来不能把他留下来了。明天我就把他送走。你敢？你看我敢不敢？那个刘青，钱我给你。哼。哎，刘青，刘青，你等等我呀，刘青，刘青，哎呀，刘青，刘青，爹，不用，他都已经出来了。你拿着，以备不时之需。不用。哎呀，拿着。哎，不过你俩刚才是又在演戏吗？我就知道嘛，跟夏兰那次一模一样。你才演戏，你全家都演戏，拿好你的臭钱！哎，好，好，好，我错了，我错了，错了，错了啊！哎，不过前两天我看到小江，小江，小江，又是小江，你们就见不得别人对我好是不是？不是你这话什么意思啊？字面意思。对，我就是见不得他对你好，怎么着吧？切没事啊，我的计划一点问题都没有，而且叶家跟许家他们也与此事无关啊。真的，应该是有人从中作梗，你先回去，其他事我来处理。哎，许子言被抓，店铺被封，到底为什么会变成这样？刚才你俩的对话我都听到了。你是来传话的？子言被抓的前一晚，我在徐府看到小江偷偷摸摸从墙上翻出来。可是我没让小江去徐府啊！啊，你的意思？你果然比柳青聪明多了。可是我没有证据啊。狐狸总是会露出尾巴。我已经派人跟踪小江一段日子了，他有时候晚上不睡在店铺，早上才会回来。你的意思是，他还有别的去处？没错，应该是有人指使。他已经怀疑你了，你今晚出城吧。许兄。好久不见了，你来干什么？送你一程放心，没毒。如今的你，我何须下毒？下毒？赵姑娘是你杀的？可
何说此言？夏德水也是你杀的。污蔑人，可不是个好习惯。我也是阶下囚了，你有什么好怕的？你是阶下囚，可有的人为了救你，现在连店铺都搭进去了。什么意思？夏雨冰为了找证据，让夏柳青管店，现在店被封了。就连叶家、许家也受到牵连。他现在在哪儿？怎么了？着急了？当初不是你把他赶出来的吗？与你无关。你放心，你不要的人，我要。雪梦，你到底想干什么？我的想法很简单。我要你认下所有的罪。刘青姑娘，少夫人醒了。醒了，来，哎，蒋姐，把这药喝了，慢点。我怎么在这儿啊？您还说呢，昨日您病发，直接晕在了门口，还好柳青姑娘把您背了回来。自己不知道照顾自己。哎，昨日我不是病发晕倒的，我是跟踪小江，有人把我打晕了。啊？嗯。小江呢？他一直没回来啊！叶文昭都跟我说了，是我看走眼，我这就把他找回来。哎，别找了，找不着的。现在店铺也关了，徐子言还在狱里，找到他也没有用。当务之急是得把徐子言先救出来。嗯，这次是我的错，对不起。是我太草率了，没有调查清楚他的底线。那现在该怎么办？走一步看一步吧。伯父，此事因我而起。现在店里货又被封了，但是客户的钱我还是得赔，所以我只能想到卖店了。这里有些钱可以补上，另外，这家店本来就是你的，我尊重你的选择。不不不不不不不不行，伯父，这钱我不能要，而且你也被我害得受牵连，我不能要。哎，一家人不说两家话。你要记得，不管发生什么事，你永远都是我的儿媳妇。哎呀，其实我跟徐子言只是契约夫妻，我们一直都在骗你。什么？但是您永远是我最尊敬的长辈，而且徐子言，我一定会把他救出来的。待会儿我去见贵儿子，你跟我一起吧。嗯。就半个时辰，有话快说。多谢大人，请替我向薛大人转告答谢之意。走了走了，抓紧时间啊！龟儿子，天，龟儿子，他们有没有虐待你？有没有对你心胸逼供？天忘了，我这不是好好的吗？好个屁！啥子时候了，还在那里装？你来干什么？你啥子态度？儿媳妇为了救你，整天在外头劳累奔波，现在点不动。伯父，别说了，我和他已经没关系了，我不需要他来救。你，伯父，让我跟他单独说两句吧。我没话和你说。你好好说话。
徐子言，你怎么收了这么多啊？你靠近点，让我看看你。我不想见你，你走吧。你都不知道我这两天为了救你到底经历了什么，没有功劳也有苦劳吧？要在夫妻场的份上，你就不能说两句好听的吗？你装也行啊。我装不出来。哎呦，我肚子痛。哎呦，哎呦，徐子言。我头好晕啊！我现在两眼发黑，我站都站不稳了。哎，徐子言，我是不是没救了？我是不是快死了呀？哎呦，嗯。你闹够了没？我和你之间已经没有关系，有这闲工夫装病，不如找个大夫看看。你怎么那么冷漠啊？是不是一定要我死在你面前，你才能看我一眼？夏雨冰，我从头到尾就没有喜欢过你。我不会再拿你试药，你也不用再演戏了。你不要再缠着我了，行吗？你如果不喜欢我，为什么会转头看我？徐子言，你真的特别不会骗人。我今天就是要来告诉你，我是不会跟你合离的。而且你放心，我一定能把你救出去。不用你救我，之前的何丽说你撕了，我现在再写一封。从今以后，我们再无瓜葛。你一定要这样是吗？是你逼我的。感人啊，太感人了，感人的我都想反悔了。我已经都按照你说的做了。夏一冰已经对我死心了，你也该履行你的诺言。放心。这畜生真这么说？嗯。男人没一个好东西。把封条撕下来。哎，嗯，这些货是不封了吗？上面的命令我也不知道。啊？这太好了，不管怎么样，店算是保下来了。可是，就算这些货不封，也卖不出去了呀。我还是得靠卖店来赔钱。不好了，少爷认了所有的罪。什么？啊，徐子言，我头好晕，我现在两眼发黑，我站都站不稳了。哎，徐子言，我是不是没救了？我是不是快死了呀？哎呦！我要见薛穆，叫什么叫睡觉呢？我要见薛穆。薛大人是你想见就见的，啊？我要见薛穆。放手，放手！你这个杀人犯，不
给你点颜色，你真把自己当少爷了？谁呀、啊？薛大人，你怎么来了？我要不来，他不就没命了？哎，这人一直吵着要见你，我帮你教训教训他。你去忙吧。哎，是。没想到你是个狠角色。你想见我，想必是有话要对我说。我死后，好好照顾玉冰。你一个将死之人，还有心思管别人？我死了，玉冰一定会很伤心。你千万不要怪他，给他点时间缓和情绪。没事的时候，多陪陪他。你是在教我吗？我的时间不多了。如果你真的爱他的话，就记清楚我说的每一点。他身子很弱，又不爱喝红枣水，你得骗着他喝。实在不行，就强迫他。越是的时候，千万不能让他吃凉的。他呀，管不住嘴，你可得好好盯着他。还有。别花他的钱，也别随便给他钱。他虽然爱财如命，可他不贪财，他只是喜欢自己赚的钱。还有，他虽是女子，可一点都不比男人差。你要给他足够的尊重。还有，停停停！你说的好像你比我了解雨冰似的。我跟他青梅竹马，他什么喜欢，我不了解。你懂什么？他得了绝症，必须按时吃药，否则就会死。要向他学佛，你派人去拿就是。哦，我为什么要拿？你说什么？夏雨冰得绝症，跟我有关吗？我又不是大夫。得到夏雨冰不是你梦寐以求的吗？既然爱他，为什么不好好待他？我爱啊。我怎么不爱了？我会在他剩下的日子里，让他好好享受程福斯夫人这个新身份。到时候雨冰衣食无忧，朱门绣户，他就会知道，选择我是件多么正确的事。你有没有想过，这根本不是雨冰想要的？哼哼，不是又怎么样？总比跟着你好吧？我能给得了的东西，你能给吗？既然如此，你就该让他好好活下去。那，你求求我，跪下。
呀，你别撞，我头晕。这都什么时候了，你还有心思看着何黎叔、啊？我总觉得有蹊跷，徐子言的态度太奇怪了。能有什么蹊跷？再说了，这都看不清写的什么。对，就是看不清写什么。你能看得清这是何黎叔吗？怎么办呀、啊？这不是少爷的字迹吗？你认得啊？哦，这上面写着：“若为死后下毒，毒药无法进入尸体内部，啊、只能停留在喉间。”不是你蒙谁呢？这么大点不能写这么多字儿。当然能写、啊。少爷每天接诊的病人太多，花在医嘱上的时间太长，他就琢磨出了一套速写的方法。我打小跟着少爷，这字我绝对不会认错。那他写的什么意思？嗯，他说。死后下毒，停留喉间，他想让我们验尸。啊！对了，怎么了？啊！骨头，骨头，为什么？是有什么特殊的癖好吧？这是牛骨，估计是被野狗叼来的。哦，牛骨啊，不是人骨就行。走了走了。啊，又不是来做贼，用得着这么猥琐吗？哎呀，这大半夜的鬼，啊不不不不不不，谁知道会碰上什么乱七八糟的东西啊？各位大哥大嫂，哎，对不起对不起，大哥大嫂，小女子只是来救人的，救人一命胜造七级佛陀。阿弥陀佛，阿弥陀佛，多有得罪，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。哎，小姐，这么多，哪个才是大伯的坟啊？我知道。你来过啊？他刚走的时候，我来祭拜过，也算是跟夏家最后做个了结了。走吧。好，好，好。到了。哎，大伯呀，大伯，你说你做了这么多坏事，到头来什么也没有，连个扫墓的人都没有，你图啥呀你？废话少说，干活吧。哎，等等，大伯，如果你这次能帮徐子言洗清冤屈，你下辈子一定能投胎做个好人的，大伯。张念，哎，我们两个女的来挖坟，他们男的都死光了吗？哎呀，没事的，张姐，我相信你，一个人的力气比他们两个男的加起来都大，加油！呃，大伯来了，张姐。咱们这样会不会不太好啊？若为死后下毒，毒药无法进入尸体内部，只能停留在喉间。张姐，你看，大伯的喉间发黑，这个毒是死后下的。畜生！张姐，你放心，我们一定会把凶手揪出来的。可是现在的问题是，咱们该怎么跟衙门证明？总不能把棺材整个抬过去吧？嗯嗯。别敲了，别敲了！你是有多大的冤情啊？骨都要给你敲破了。大人，徐子言从未下毒杀人，他是被奸人所害的。人证物证俱在，请大人明察。好，还有人证。人呢？大人，请看。哎，这这这，谁让你把棺材抬这儿来的？这这太晦气了！棺中尸体就是人证。行行行行行，人证先不看了，物证呢？啊、哦，尸体的喉部牙齿发黑，但腹部没有异常，说明这毒药是死后所防，只达喉部，并未入腹。请大人严查喉部毒药，定与赵姑娘一案相同。
。哎，大人，你要不看看？哎，别别别别别，简直是胡闹！我围观这么多年，就没见过有人弹着棺材来鸣冤的。可是你不就是靠着尸体给徐子言定的罪吗？我，你是想说我断案不公？胆子倒还挺大。来人呐！好啊！敢在城府司门前闹事，给我抓起来！是是是！你们谁敢？哎，好了好了，讲解。大人，我们只是想替徐子言讨个公道罢了。公道？徐子言已经认罪，明日正午就在闹市口问斩，这就是公道。问问斩？没错，这案子已经结了，就算你把天王老子抬来，也没用。狗官，竟判些冤假错案，我留你何用？小姑娘，你可考虑清楚了，你再往前走一步，你们俩就要跟他一起在里面蹲监了。哎哎，张姐，算了，张姐，我们走吧。走？嗯。徐子言怎么办？这就对了嘛，想开一点，早些回去。这人嘛。早走晚走都是要走的。那行，这样是行不通的，我再想办法吧。行吧，听你的。嗯。狗官，找几个人，帮我把棺材抬回去。哎，你你，你还敢命令起我来了？你抬不抬？抬抬抬抬抬抬，算我怕了你了，姑奶奶。这棺材放在我这儿啊。我还嫌他晦气，你们几个把棺材给他送走。是是。哟，闺女，今儿怎么有功夫来看爹了？哎哎哎，爹跟你说话呢，也不打个招呼。表哥呢？哦，你说你早这么主动，不就完了吗？爹跟你说啊。现在薛母对你爹可好了，等你嫁过来以后啊，保准你有好日子过。嫁嫁嫁，天天就知道嫁，你嫁给他算了。那怎么了？你没嫁，他没娶，多好。好什么好？徐子言明日要问斩，你知不知道？啥啊？明日问斩？嗯。啊，那得过些日子再说。今天定亲不合适、嗯。表哥，连你也管不了吗？御史台给我施压，我也没办法。就一点办法也没有吗？多延几天也行啊。怎么灭了？哎呀！哎呦！你吓死我了！你下次能不能提前给我打个招呼啊？还打招呼？我要是再不把你抓回来，你连自己怎么死的你都不知道。你是不是忘了有沙漏这么一回事？这些沙还能撑多久啊？满打满算，撑不过一天。一天？你要是再不拿钱来呀、啊？
，神仙可都救不了你了。能不能多给我点时间、啊？我要先救徐子言。他的命重要啊，还是你的命重要五十一刀，即刻问斩。住手！有刺客！有刺客！哎，抓刺客！抓刺客！哪？这哪没有呢？刺客？刺客人呢？一般刺客不都从天而降吗？对呀。哎。大人，徐子言没有杀人，请您三思，千万别冤枉无辜。你来干什么？夏雨冰。你当这是什么地方？岂容你在这儿胡闹！这么简单的命案，本官还能断错不成？刽子手，还等什么呢？你在做什么？快滚回去！不行，救不了你，我就跟你一起死。说不定刀砍到我这，就卡住了，你还能活下来？小姑娘，你在这儿闹呢！我这刀口锋利无比，一刀下去，你们两个脑袋都得落地。那就再加一颗。要么放了我兄弟，要么再加两条冤魂。你怎么来了？你想偷偷摸摸救徐子言，却不叫我，太不够义气了。敢威胁我，所有人严防哥哥入口。是。大人，打哪个？都拉了。好嘞。咦？哎，等等等等等。哟。还知道害怕呢？那个，我们头位置没摆对。有时候你赶紧把后位置摆正一点。哎，叶文昭，你给我下去！兄弟，别说了，我懂你。虽然我们不能同日生，但可以同日死。如果连自己的兄弟都保护不了，我还有什么脸面在这个世上苟活？动手吧！咦？谁敢欺负我妹妹？啊！有情。男女双双夫妻，离我妹妹远点。张军，你怎么来了？我们在这儿垒着，你看戏呢。啊，这我爬上来。不太好吧？上来！哎，你看，啊！你干什么？当然是要把叶文昭拉回来了。我不能让他和夏流星在一起。你别忘了，你根本不爱叶文昭，那都是演的。哦，对对对，幸亏表哥提醒我，不然我又要干糊涂事了。好好欣赏吧。这出戏要结束了，砍啊！磨磨唧唧，跟娘们似的。还有没有人？没人，我可真砍了。等一下。哎呦，来，能不能给我个痛快的？哎呦，干嘛呀？完了是吧？这里是刑场，岂容你们在这里胡闹？太不像话了！来人呐，把这些捣乱的人通通给我拖出去！鬼子手，速战速决，刀下留人。御史大人有令，徐子言一案发回重审。
果没有新的默许，怎能让我生命倒退？管他上天入地是多有的罪。一滩毛驴，学不会一推，未见心墙明媚。要相信，迎风高飞的勇气会加倍。说没有天的黑，怎知道梦成灰？心怀无畏，就不怕鸟去鱼归。水滴石穿过河，光明中有香味。黑再见，把心中的胆小灰。心靠飞，骄傲我勇敢的追，偶尔再来一记下马威。人生一回合，只要我不沾不亏，不要试图在最后一秒想把我击碎。会增添天马奔腾的美，我偏要见招拆招，从容应对。空气不被想的美，一瞬间让一切心灰。谁不是有心守候着青春的光辉？说没有天的黑，怎知道梦成灰？心怀无畏，就不怕鸟群鱼溃。水滴石穿过河，光阴中有香味。黑再见，把心中的胆小灰。心靠飞，骄傲，我勇敢的追，偶尔再来一记下马威。人生一回合，只要我不沾不亏，不要试图在最后一秒想把。